。欣欣，你怎么在这儿？梁若年，你怎么也来了？这问题是我先问的吧。我刚去你们家，看到开头出来了，然后我就跟上来了。他进照相馆干嘛？我们今天拍全家福。开拓，和你们拍全家福，我没听错吧？嗯，没听错。要不然一起进来吧。哎，算了算了，感觉他跟你们拍全家福，心情肯定很不好。还是在这里等着吧。别等了，今天端午节，赶快回家。没事。他最近对我态度可好了，我得趁热打铁。别看了，快进去吧，别让我们开拓等了。不是赢了吗？为什么还要来拍照？我赢了，你管我爱拍不拍？小人，等一下，何心还在外面等，你让他进来吧。又来，他爱等就让他等啊。不知道为什么一天到晚都跟着我，烦不烦？你没有资格这么说，何心。他为什么跟着你？你还不明白吗？他从小就这样。如果你不喜欢他，你应该早点和他说清楚你俩谁是新郎啊？你你你误会了。我们是来拍全家福的。哦，不好意思，对不起啊。是是刘老师，好看吗？熊样。哎呀，你放好！实在对不起啊。没事没事没关系。啊，我不是跟您对不起，刚才把你女儿给认成新娘了。啊？这女儿都能当新娘了，才带过来拍婚纱照，还得带着她玩，真是巧。好了好了，呃，这样，你你们两个呀，去旁边玩会儿，我跟你妈单独拍几张。好。我们俩单独拍几张。好嘞，新郎新娘新娘，单独拍几张。拍新郎新娘，我先是，你闭嘴，帮我们拍好看一点啊。没问题，这样行吗？行了，稍微放松点，放松点。放松，放松。这样行吗？修一下新娘新娘的头发。哎，这不合适，我没早上。等一下，我还能先进。没关系，没关系。好，棒极了。这样行吗？这样显得脸小吗？帮我把脸给我拍个小一点。来，叔叔阿姨。
，好，可以，可以吗？哎，可以，可以。好，好看这里，看这里，好，来准备，好，准备拍了，好，三，二，一，哎，好，阿姨稍微靠近一点，靠近叔叔一点，哎，对，好，可以，啊，手可以挽一下叔叔，哎，对，好，可以亲密一点，好，来看这里，我要拍了，三，二，一，哎，小哥哥，小哥哥，看这里好不好？来看这里啊。表情，哎，不要那么搞怪。能不能好好拍啊？不能。好，来来看这里，我要拍了啊！三、二、一。哎，有了，这个好。开拓，开拓开拓，你拍完了，送你回家。送我回家，好啊谢谢你送我回来，我真的很开心。我有话要跟你说。我，你等等，你让我做个心理准备。你突然对我这么好，会让我觉得我之前送给你的巧克力下了药。如果你不喜欢他，你应该早点和他说清楚。何心。其实我不想收你巧克力了知道啊，这小子这次放假回来，我觉得挺反常的。有一天啊，他的手机一直响，我一看，是个姓方的女孩子。
你认识吧？找你了吗？没有啊。那如果何星找你的话，你给我发个消息。星星怎么了吗？让你发你就发，哪那么多废话？我可没你这么皮的妹妹。我是你妹妹，你得让着我。哎呀，真服了你了。Potential is deep inside of me, but they hate when you're successful 'cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make it. 啊，我同学他们晚上睡觉的时候，他们就会放烟花，我也想放。你也别给我买烟花。哎呦，那个东西太危险，小孩不能玩啊。那你给我买那种握在手里的仙女棒，那个不危险。我考虑考虑。那，你就换吧，你就换吧啊！叔叔阿姨，打扰了。哎，不打扰，不打扰。走走走，快坐，快坐，尝尝阿姨的手艺啊。嗯。吃啊，来，这个鸡翅，谢谢阿姨尝尝啊。星星，别难过了。是，你也是，你也好不到哪儿去。你们两个怎么了？这看着情绪不太对呀、啊。嗯。这个其实啊，像你们这个年纪啊。感情上遇着点挫折都是正常的。我和你阿姨都是过来人，啊，呃，有很多经验，这都正常，正常啊。叔叔，那你
说说吧，他叔叔，我怎么没听过这段故事啊？啊，说什么呀？我给孩子讲个故事嘛。继续、啊。举完了。拒绝的人是我，怎么你叹气叹的比我还起劲儿啊？我也比你好不到哪儿去。也对，但是好歹你还在猜测阶段。哎，我可是直接被拒绝了。但是我刚才听你爸说的故事，我觉得他说的很有道理。我都还没有尽全力呢，怎么能放弃呢？哦，对了，云家头给我打过电话问你消息，我给忘了。我和林开拓很少联系的，就是因为你才联系的。瞧你急的，我也没有说什么。我要是像你这么勇敢就好了。小玉学姐跟梁玉年肯定没事儿，你千万不要放弃啊！你要答应我，你要答应我，你要答应我啊！下六水儿，下六水儿，啊，来了！谁这么早叫外卖呀、啊？不是外卖，去照相馆把昨天拍的照片去取一下去。啊，那我再睡。还睡？看看都几点了，十点了都。昨天跟何西疯到几点呀？我半夜起来上厕所，听你们还在那儿聊呢。没，我们很早就睡了。我爸呢？一大早去跟三图买仙女棒去了。哦。还不快去啊！嗯，懒得死。越来越懒。有学姐的照片，我觉得可能是拍错。他怕学姐冷，给他送衣服。我觉得他就是太温暖了。他给学姐送花。我觉得他们同班。说不定是带有班级鲜花。他背着学姐离开，我告诉自己，这很正常。
是现在，我不知道该骗自己什么了。他就是喜欢学姐，我可不可以放弃了？喂，王一超，你追女孩还迟到？哎呀，我昨天晚上打沙包睡过头了。你为什么打沙包啊？我虽然长得帅，但是我觉得我还可以再阳刚一点。到时候我练点肌肉，那惊艳一下小月吧。行啊，你快点来吧，他也等号了。哎呀，我知道了啊，马上就到，你赶紧撤吧。啊，知道了，知道了。对不起啊，我睡过头了。没事儿。怎么样啊？医生怎么说呀、啊？还用再来复查吗？不用了。不用了？你这这医生靠谱吗？我觉得挺靠谱的。呃，呃，不不好意思啊，我我不知道您在。没关系，紧张女朋友嘛，我理解、啊。呃，我们不是，但我会努力的。是被我吓到了吗？还是觉得我特别帅？去交钱拿药。哎，我我我来我来。哎，哎。哎，幼年刚才给我打电话了，说他有事儿，就先走了。本来今天我是想跟幼年一起来接你的，但我睡过头了，真不好意思啊。没关系。呃，要不然你扶我吧。哎，没事儿。慢点啊。哎，嗯，你有没有感受到我肩膀上的线条？没有，有啊，哎，来，你摸这，感受到了吗？行走的雕塑说的就是我本人啊！来，雕塑扶着你，走。不回我信息，我先回家啦，何心。何心昨晚没回家，说是心情不好，在淼淼家过夜了。你是不是跟他吵架了？没有。啊，你真的没有吗？我都说了没有。为什么问我不问他？为什么何心心情不好就是因为我呢？开头，你妈就是问问，你别急啊。这何心不是一天到晚跟你在一块儿吗？年轻人吵架很正常，但你没欺负他吧？哎，听妈的，去跟他道个歉啊！你让着他点儿啊！我为什么要跟他道歉
，为什么每次到你这儿，什么都是我的错呢？哎，林开拓，你干嘛？你不用那么大声，我没聋，请你跟阿姨道歉。凭什么让我道歉？没事没事，小托他不是故意的。阿姨，您再这样惯着他，他只会越来越嚣张。六年，两年。你凭什么教训我妈？小托，六年他不是这个意思，不要让妈妈为难。小托，哎，阿姨，您别担心，我会好好跟开拓谈的。没事，别生气了。开拓，林开拓，你跟我好好聊一聊。聊什么？我跟你有什么可聊的？你既然这么讨厌我，所有脾气你冲我来，不要迁怒你妈还有何心。你到现在都还在我面前扮演着牺牲自己、成全所有人的圣人，你不觉得可笑吗？那你有没有想过，当初他们再婚并没有错？为什么要因为我们的自私而去阻挠他们的决定？凭我不乐意，凭我觉得我爸他会回来。开拓，别装好人了。当初他们再婚牺牲的不是你，是我，是从来没有被当成一回事的我。嗯、对不起，我没有想过。不用摆出一副高高在上的样子同情我。你为什么总是要曲解别人对你的好意呢？你不是知道的吗？我烦你。姐，爸给我买了好多仙女棒，你快下来，我们一起玩。姐，别睡了，你都睡大半天了。被妈发现你可就惨了，我肚子疼，你别吵我。那我让妈给你拿点药吃啊。不用，我躺一会儿就好。真的不用？嗯，躺一会儿又要大惊小怪。小拓嘛，周阿姨，你怎么回来了？妈妈还好吗？还挺好的。你们搬走得有几年了吧？以前你和何心小时候，老是用小区的水管打水仗，整的到处都是水，皮的哟。也只有你爸爸才……哎呦，哎，我想起来了。阿姨还得去丢垃圾。嗯，知道错了吗？多多，叔叔会不会真的打我们？不会的，他每次都这样，吓唬人的。啊！我可不是吓唬你们啊！不承认错误，不仅要挨打，连冰淇淋都没有的吃，知道吗？叔叔，我知道错了。嗯。星星，你怎么可以这样？林开拓，你来这里干什么？没什么。也是，反正不是来找我。你还好吧？怎么关心我啊？想太多。林开拓，我不管你说的什么妹妹不妹妹的，反正我就是喜欢你
，我不会这么轻易就罢休的。干什么？很久没有打过水仗了吧？让你回忆一下童年。干嘛呀？也不开灯。这是怎么了，宝贝儿啊？怎么了？没事。怎么会没事呢？瑶瑶不是说你肚子疼吗？嗯，就是每个月特殊时期。没事儿，一定好。啊，你妈给你倒杯热水去啊。哎，哎，照片你拿了吗？哦，我现在去拿。哎，嗯，行吗？嗯。姐，一会儿你拿完照片，记得来海边找我和爸玩。好。我也要一个这样的相框，这个放屋里多好看啊！不好意思，这得加钱。我洗了这么多照片，你就不能送我一个呀？哎，小姐姐，你是我超学长。淼淼，你你你是你得红眼病了？你离我远点啊！别承认我。我没有，这不是小月学姐。<笑>我偷拍的，你别告诉他。嗯，你和小月学姐……呃，我追她呢。不过你们小月学姐太难追了。我今天陪了她一天，又陪她去医院，又管接送的，最后请她吃饭，她还拒绝我。一天？可是。我今天在海城大酒店，好像看到你看到我们了是吧？那应该是从骨科门诊出来。骨科门诊？嗯，你不知道吗？海城大酒店一层就是骨科门诊啊，这么火你都不知道？你该不会认为我们干嘛去了吧？可没想到看着你挺单纯的，思想这么肮脏。谢谢大超学长，谢我干嘛呀？谢谢你喜欢学姐。你好，我来取照片。你好，把那单子给我一下。给。神经病啊！快点，谢谢。往左一点。啊？啊，对。哎，过了，回来一点。好好好，行了行了。这样可以吗？哎，特别好。哎呀，你说这俩年轻力壮的。不干活，天天让我一个老年人在这吃苦受累的，打电话让他们回来。刚闹完别扭，孩子们心情都不好，给他们留点空间吧。哼，空间空间，就是因为给了他们空间，才让这俩小子整天是无所顾忌、无法无天的。也不知道他们谈的怎么样了
，小托会不会自己又躲起来难过啊？幼年也是的，不管心里有什么事情，却从来都不愿意让我知道。你们建筑学校去采风，你去不去啊？不去。我说，去年也去过同样的地方，没什么意义。也是啊。哎，不过你别回学校了啊！你让我跟小月过两天没有你的周末。王一超，我想请问，为什么我台里有一个沙包？我爸让我丢了它，我没地方放啊。拿走。行了，等我找着地方就拆走啊！借你玩两天，就当付房租了。不，稀罕。好了。三坨。